Good morning, everyone. Hello, everyone. Welcome back to the class. How are you all? How are you all doing? Hello, Narandaru. Na class recording and the man you saru teach me taplo. I'm doing very good. I'm very happy with you, this new batch. Yes. So first one, first one, we'll revise, okay? Na? Mana revision See, what are the ground rules? Under good win and clear. Ga? What's the first ground rule? Daily live gani, okay na live one attend avali miru or class and recording minali. Okay, na point number one. Point number two chesi, you need to have hundred percent attention to the class. Number three chesi, postpone all other engagements. Me kuna vere even as a program sena postpone yes kuni two months up to APPSC and UPSC walu good up to e subject type ever good a work pet cook and serious. And fourth one is Daily goal setting for 100% productivity. Me to already me notebook or rapid channel. So, you all good chat them. So, under good, you put one class on under good. Please type your long term goal. Under good type gel, and I'll see who is not typing. You all shall a cool gun, neat gun, slow gun. See, Dunagiri is saying UPSC, Bhavani, Suraj. Hi, Suraj. Suraj in a review video. Amruta, Pooja, Jogaya, Niharika, Ranjit. Under good type, Jendi. Me long term goal and to daily manam gurdech call. Yes, Vinita, Sharon, Anjanelu, Priskila, Raj, Hepsi, Chinnari, Karna, Sai, Rajesh. Under good type, Jendi. What is your long term goal? Life low. Main goal of Dunter Gamanachi and the end to me goal and under good type chain. When a morning Levagan a good ditch college, okay? Yes, good Lalith Manuja Chanikya, good Srinivas, Sita Bhavani. Nice, 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 nice. Put man and direct we will see, we will see short term goal, okay? Na? In the kind of midterm goal and it already APPC two months low on the and also we'll complete the subject. Okay, short term goal into type gen. You all me range is to narrow type gen. Now you all me target Japan. Miri all angel the man could not Japan. I want to know. Well, a polity class attend a game at the man could not Japan. Yes, please type in the comment section. Yes, polity class geography. Good revision. Revision. Gain complete knowledge. Nice. Uh, revision. Yes. Nice. Good. Ero Jaro Chadu Gondi. Simple secret are there. Okay, now knowledge gain and simple secret and Ero Jaro Chadu Galante. Miko Vishan Japana. During my preparation in Delhi, and Delhi on and mains prepared up along with that. Even in my friends, thirty a cargana trip to Kelna, sir. Angels on the sir. Daily or ten minutes, are they one? In the same Jadavan Chapman, type in the comment section. Ten minutes on the Jadavan. A ten minutes revision would end effective under the Antamanaki. It will be amazing. Mira they try Jendi. For example, Rep Diwali, for example, Rep Pandaga. Okay, na? Rep Dayantha Manu Crackers Galsing. Ten minutes on a book open, Jesse. We should revise. Ade theda. So, you techniques and in an academic nature could an end would apply yes, could an eye exam kigavati. Never make Japani one would have a part in Charlie. Daily goal setting gani, daily revision gani, adi, okay. Na? Ipune no, Nina class revise the Asta. Nina man age kuni conchame, Kabataman revise the Adam, okay. Before that, before that, everybody close your eyes. Pre class ritual the Adam, daily class munja summoned, okay. Na? Daily miru, A class at Nana. Before educator comes, you do it. Nay, neither in our class or in JP. So, no, Kandra Kalumus Kone. Repeat it loudly if possible. Make possible at the bite loud. Or else, Manslor and Japan. Okay, Japan first. 
I am focusing on my class. I am focusing on my class. I am focusing on my class. Nenu na class pay na complete focus is thunan. Number two, I am hundred percent listening and observing. I am hundred percent listening and observing. I am hundred percent listening and observing. Nenu na class ni hundred percent into thunan. Number three, I am easily understanding my class. I am easily understanding my class. I am easily understanding my class. Nenu na class chal easy garden jees ko nendu kante. సార్ ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారు నాకు కూడా కెపాసిటీ ఉంది ఎస్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ సేమ్ కెపాసిటీ ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ నాకు ఈజీగా అన్ని గుర్తుంటే నాకు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఈజీ గుర్తొస్తాయి ఎస్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ఫోకస్ పెరిగిందా ఎంతమంది ఫోకస్ పెరిగింది టైప్ చేయండి ఐ అండ్ టైప్ చేయండి ఫోకస్ అటెన్షన్ పెరిగిన వాళ్ళు టైప్ చేయండి మిగతా వాళ్ళు టైప్ చేయొద్దు ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ కాల్ ప్రీ క్లాస్ రిచువల్ జస్ట్ ఇవి ఎంతసేపు చెప్పండి టూ మినిట్స్ కూడా ఉండవు పీపుల్ విల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ వేస్ట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ టైమ్ వేస్ట్ కృష్ణమ్మ వన్ సెకండ్ ఎవరికైనా సౌండ్ రాకపోతే సౌండ్ రాకపోతే ఇది క్లిక్ చేయండి వాయిస్ కోసం ఫర్ వాయిస్ కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ ఈ సేయింగ్ సౌండ్ రావట్లేదు క్లిక్ ఆన్ దిస్ లేకపోతే కాల్ చేయ కృష్ణమ్మ జస్ట్ ఎ సెకండ్ So let us see. Pre- pre-class ritual would I pay in the. Now I'll ask some questions. Chinna questions are the time we type jail. Okay. Chep and me answers. Yeah, I'm willing a country into this. Type in the comment section. Under good type jail. Preamble a country into this. ఓకే కృష్ణమ్మ హ్యాపీ సౌండ్ వస్తుందా వాయిస్ ఓకే ఎవరు టెన్షన్ పడకండి ఓకేనా అందరు కూడా టైప్ చేయండి ప్రియాంబుల్ని ఏజ్ ఏ కంట్రీ నుంచి తీసుకున్నాం ఫస్ట్ మనకి ప్రియాంబుల్ చాప్టర్లో ప్రియాంబుల్ చాప్టర్లో మనకి తెలవాల్సింది అదే ప్రియాంబుల్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ మన మైండ్లో రాగానే ఎవరైనా సరే ప్రియాంబుల్ గురించి చెప్పండి అనగానే ప్రియాంబుల్ అనేది అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాము అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు కీ ప్రియాంబుల్ ఇన్ దర్ చాప్టర్ చాలా మంది ప్రియాంబుల్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ ప్రియాంబుల్ని ఐడెంటిటీ కార్డ్ అన్నాడంట నిన్న మీరు నేను చెప్పాక కనుక మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుంటే మీకు మీకు గుర్తుంటది ఆ పర్సన్ పేరు పాల్కీ వాలా ఓకేనా పాల్కీ వాలా ఎస్ గుడ్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ యాక్చువల్ గా మీరు పాలిటీ క్లాస్ అటెండ్ అయితే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఎవరిబడి అందరు కూడా ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఏం క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఐ విల్ ప్రిడిక్ట్ అంటే ఏం చదవాలో తెలియాలి కదా ఇప్పుడు ఇది మొత్తం చదవలేము కదా అక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పికప్ చేయాలి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి పాల్కీ వాళ్ళని ఏం గుర్తుండాలి ఎస్ గుడ్ మూడు ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్స్ అనేది ఓకేనా ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్స్ అనేది ఎవరు పాస్ చేశారు ఆర్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేశారు ఎవరు డ్రాప్ చేశారు నెహ్రూజీ ఆ నెహ్రూజీ ఎస్ నెహ్రూజీ డ్రాప్ చేశారు ఎస్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ తోటి ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ తోటి ఏమేమి యాడ్ చేశారు చెప్పండి ఈ జోతి ఫస్ట్ పేర అయిపోయినట్టే సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ ఇవాళ మనం చూద్దాం ఈ వర్డ్కి మీనింగ్ ఈ వర్డ్కి మీనింగ్ చూద్దాం అందరు కూడా టైప్ చేయండి సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ 
మనం కనుక టైప్ చేయలేదు అనుకో ఏమైతే తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మనసులో అనుకున్నారు అనుకోండి ఓకేనా సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ అనుకున్నారు ఎగ్జామ్ లో ఏమిస్తాడు అంటే దాని ప్లేస్ సావరీన్ అని ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో దాని ప్లేస్ సావరీన్ అని ఇస్తాడు మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అందుకే మీరు మీ చేతితో టైప్ చేయాలి టైం తీసుకున్న టైప్ చేయండి దేర్ ఈస్ నో హర్రీ ఓకేనా ఇదేమి మన బయట క్విజ్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ కాదు కాబట్టి స్లోగా అయినా టైప్ చేయండి సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ అని అది మీ మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయిపోద్ది ఒకసారి కనుక బ్రెయిన్ లో సబ్ కాన్షియస్ లో రిజిస్టర్ అయితే ఇక పోవడం ఇంపాసిబుల్ ఎస్ గుడ్ గుడ్ ఎవ్రీబడి గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ కృష్ణమ్మ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ అండి ఫిఫ్టీ వన్ ఏ అంటే వన్ ఏ అంటే డిపిఎస్పి ఓకేలే నెక్స్ట్ వద్దు సో సుప్రీం కోర్టు ఏమంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ కీ టు ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నది నెక్స్ట్ కేఎం మున్షి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అ హారోస్కోప్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు పాల్కి వాళ్ళ వచ్చేసి ఐఐటి కార్డ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు ఇది మనకు తెలుసు ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు దీని ఆన్సర్ కూడా మనం చూసాం అవునా కదా ఎస్ దీని ఆన్సర్ కూడా మనం చూసాం ఏం చూసాం దీని ఆన్సర్ ప్రియాంబుల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఎస్ ఇది మనకు తెలుసు అది ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా మీరు అందరు కూడా దీనికి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి అండి సోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఎక్కడ చెప్పండి మన రాజ్యాంగానికి రాజ్యాంగానికి ఎవరు ఇచ్చారు పవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్ ఫాదర్సా కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ కాదు వి ద పీపుల్ వెంటనే అనాలి మనం వి ద పీపుల్ మనమే మనమే ఇచ్చాం వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు క్రియేట్ కూడా మనకి ఇచ్చారు ఎస్ వాళ్ళు మన కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళే ఇచ్చారు కానీ మనకు మనకు కూడా క్రియేట్ ఇచ్చారు వి ద పీపుల్ అని ఓకేనా ఎస్ ఇక్కడ వరకు నిన్న క్లాస్ ఇట్లా డైలీ ఇట్లా రివైజ్ చేస్తాం మనం దీనివల్ల ఏమైంది క్లాస్ అయ్యాక రివిజన్ ఉంటుంది క్లాస్ ముందు రివిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ మైండ్ విల్ పర్ఫెక్ట్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అని ఇదే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి అది హిస్టరీ అయినా సరే ఎకనామీ అయినా సరే క్లాస్ స్టార్టింగ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ చదువుకోవాలి క్లాస్ అయ్యాక వెంటనే చదువుకోవాలి ఓకేనా ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి టీచర్ ఎడ్యుకేటర్ రివైజ్ చేసిన చెప్పండి మీరు అయితే చేసుకోవాలి ఓకేనా చూద్దాం ఇప్పుడు క్లాస్ వినండి సీరియస్ గా డోంట్ టైప్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు ఏం టైప్ చేయదు మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ అలా కూర్చొని వినండి హ్యాపీగా రిలాక్స్ గా చూడండి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రియాంబుల్ లో చూద్దాం ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రియాంబుల్ ఎలా ఉంటుందండి వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్ ని రిజల్ట్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇంటూ సావరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ కదా ఏంటో చూద్దాం సావరిన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇది నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే మన గవర్నమెంట్ యొక్క నేచర్ ఏంటో చెప్తా ఇది ఫస్ట్ వర్డ్ అండి సావరిన్ వినండి ఫస్ట్ విన్నాక నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా లాస్ట్ తర్వాత మీరు కూడా నన్ను అడగండి డౌట్స్ సావరిన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ అంటే ఒక రాజ్యం ఉంది ఇండియా ఉంది అనుకుంటే అదొక ఇండిపెండెంట్ అంట ఆల్రెడీ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కదా ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే నో అథారిటీ అబో ఇట్ అంటే దాని పైన వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అధికారం చెలాయించడానికి అంటే ఒకప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా అలా మన పైన ఎవరు లేరు సో సావరిన్ అనగానే ఎవరైనా వచ్చి అడిగారు అనుకోండి మళ్ళీ సావరిన్ అంటే ఏంటి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ నో అథారిటీ అబో ఇట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి రెండు ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మన అందరం కూడా కామన్ వెల్త్ ఓకేనా కామన్ వెల్త్ కంట్రీస్ మనం ఒక పార్ట్ కామన్ వెల్త్ అంటే ఏంటి అంటే బ్రిటన్ ఆర్ యూకే ఆర్ ఇంగ్లాండ్ ఉంది కదా ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసింది అంటే కొన్ని కంట్రీస్ అందరినీ కూడా పరిపాలించింది మనమే కాదు మన లాంటి ఒక ఎనభై కంట్రీస్ పరిపాలించింది పరిపాలించాక వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ చేసింది దాన్నే కామన్ వెల్త్ అంటారు కామన్ గా వీళ్ళందరి నుంచి వెల్త్ తీసుకుంది కాబట్టి ఓకేనా అది ఆస్ట్రేలియా నుంచి సౌత్ అమెరికా వరకు ఓకేనా అన్ని కంట్రీస్ చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి అందుకే మనకు కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ అని ఉంటాయి సో బ్రిటిష్ పరిపాలించిన కంట్రీస్ ని ఇప్పుడు గేమ్స్ అందరు కలిసి గేమ్స్ ఆడతారు కదా అందరు కలిసి కామన్ వెల్త్ కంట్రీస్ అంటారు అండ్ యుఎన్ఓ యుఎన్ఓ అంటే ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజ్ ఇది అందరు కూడా మనం తెలుసు ఇది ఏంటి ఐక్యరాజ సమితి అంటారు దీనిలో మనం పార్ట్ అవ్వడం వల్ల కూడా సావరినిటీకి మనకి ఏ దెబ్బ తినదు అంటే సార్వభౌమాధికారానికి సార్వభౌమాధికారానికి మనకి ఏమీ కూడా ప్రాబ్లం రాదు ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వీ కెన్ అక్వైర్ అండ్ సీడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారెన్ టెరిటరీ అంటే మనం పక్క కంట్రీని మన దానిలోకి పార్ట్ చే
సోషలిస్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం సావరిన్ అంటే ఏంటో చూసాం మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాము డోంట్ వరీ ఇప్పుడు సోషలిస్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సోషలిస్ట్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎక్కువ కూడా న్యూస్ ఛానల్లో పేపర్ లో అందరు మాట్లాడతారు కదా నేను ఇవాళ ఒరిజినల్ మీనింగ్ చెప్తా వాళ్ళు ఏ కాంటెక్స్ అయినా మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా సోషలిస్ట్ కంట్రీ అంటారు లేకపోతే చైనా సోషలిస్ట్ అంటారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన అంటారు కదా అసలు మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటే ప్రభుత్వ చేతుల్లోనే అన్ని సెక్టార్స్ ఉంటాయి అన్ని సెక్టార్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి స్కూల్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అవి గవర్నమెంట్ అండర్ లో ఉంటాయి హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి హాస్పిటల్ అండర్ లో ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్ లో ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ అయితే కమ్యూనికేషన్ అండర్ అన్ని ప్రతిది కూడా గవర్నమెంట్ అండర్ లో ఉంటది ఈవెన్ ప్రాపర్టీ కూడా గవర్నమెంట్ అండర్ లో ఉంటది ఇది సోషలిస్టిక్ కంట్రీ అవును ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు అంటే ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఓకేనా కమ్యూనిస్టిక్ సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ లో యుఎస్ఎస్ఆర్ దాన్ని కమ్యూనిస్టిక్ సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ ఇక ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎవరికి ఉండదు ఇక ఒకప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ముందు రష్యన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనే వాళ్ళు అక్కడ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇండియా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అని అడుగుతారు సార్ ఇండియా సోషలిస్ట్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటే మనం రెండు కాదు మనం ఏంటండి మిక్స్డ్ ఎకానమీ టైప్ చేయండి అందరూ మిక్స్డ్ అని టైప్ మిక్స్డ్ ఎవరిబడి ఎంఐఎక్స్డి మిక్స్డ్ ఎందుకు మిక్స్డ్ చెప్పండి ఇండియాలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంది ఇండియాలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉంది ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది అంటే రైల్వేస్ ఉన్నాయి మన టిఎస్ఆర్టీసీ ఉంది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉంది దాంతోపాటు రెడ్ బస్ మిగతా బస్ కూడా ఉన్నాయి కేసినీ ట్రావెల్స్ కూడా ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్ లో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది వేరేది ఉంది సో అన్నిట్లలో గవర్నమెంట్ ప్లస్ ప్రైవేట్ ఉంది కాబట్టి మనది మిక్స్డ్ క్యాట్ అందుకే మన దాన్ని ఏమంటే డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అంటారు ఓకేనా సో నైన్టీన్ నైన్టీ ముందు ఒక నైన్టీన్ నైన్టీ ముందు ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అని జరిగాయి ఎల్పీ ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అంటే అప్పటి వరకు ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎవరిని కూడా రానిచ్చేవాళ్ళం కాదు దాని తర్వాత ఏమైంది అంటే మన సోషలిస్టిక్ ఫీచర్స్ అని తగ్గాయి సోషలిస్టిక్ ఫీచర్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ యొక్క పాత్రనే తగ్గుకుంటూ వచ్చింది సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ వల్ల సోషలిస్టిక్ ఫీచర్స్ తగ్గాయి అంటే అది రైట్ అని చెప్తాను సి ఫస్ట్ టైం ఇనే వాళ్ళు కొత్తగా ఇన్ని వాళ్ళు అంత కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది అండి డోంట్ వరీ ఈవెన్ నేను ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు కొత్తగా ఉంది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి మళ్ళోసారి రివైజ్ చేయడం జస్ట్ గివ్ మే సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా ఉంటుంది ఓకేనా మీరు దానికోసం వర్రీ అవ్వద్దు వినండి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి నన్ను డౌట్ అడగండి ఎప్పటికైనా చదవాల్సింది టెక్స్ట్ బుక్ దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేట్ ఎస్ ఇది సోషలిస్ట్ అంటే ఐ విల్ రివైజ్ వన్స్ అగైన్ ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సూరజ్ కమ్యూనిస్టిక్ సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటే మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి అండి ఇక ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అసలు ఎవరికి ఇవ్వకుండా మొత్తం గవర్నమెంట్ రన్ చేసి ఇప్పుడు అట్లా ఏ కంట్రీ లేదండి ఇప్పుడు మనం చైనాని ఏమనుకుంటామంటే అది కమ్యూనిస్టిక్ కంట్రీ అంటాం అక్కడ ఉండదు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ లేరనుకుంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ ఐఫోన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ తయారు చేస్తారు చైనాలోనే తయారు చేస్తారు అక్కడే కంపెనీస్ ఉన్నాయి యుఎస్ లో కూడా గవర్నమెంట్ ఓన్ ఉంటాయి ఆ సో ఏంటంటే అక్కడ పేరుకి మాత్రం కమ్యూనిస్టిక్ కంట్రీ కానీ ఇప్పుడు ఏది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమ్యూనిస్టిక్ కాదు యుఎస్ అయినా యుఎస్ఏ అయిన కంప్లీట్ క్యాపిటలిస్ట్ కాదు చైనా కంప్లీట్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ అనడానికి అలా అంటారు చెప్పడం కల చెప్తా తప్ప ఎవరు కూడా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ రన్ మీద ఎవరు కూడా వీ కాంట్ రన్ ఏ కంట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ చూడండి సెక్యులర్ టైప్ సెక్యులర్ ఇది చాలా బాగా యూజ్ చేస్తారు మన డిబేట్స్ లో టీవీలలో టుడే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ సెక్యులర్ అంటే ఏంటో చెప్తా టుడే వినండి అందరు కూడా రిలాక్స్ గా వినండి ఓకేనా సెక్యులర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఓకేనా ఇండియాలో ఉన్న అన్ని రిలీజియన్స్ ని మనం ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయడము ఓకేనా ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ బై గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఈక్వల్ ట్రీట్ చేయాలంట మరి దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస
మద్రాసాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిం చిల్డ్రన్ వెళ్ళి చదువుకుంటారు కదా వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ లాంటిది ఇస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ అందరినీ ఈక్వల్ ట్రీట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దీని దీని ఎక్కువ న్యూస్ లో హైలైట్ చేయరు ఏదైనా ఓన్లీ పర్టికులర్ రిలీజియన్ కే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసిన చూపిస్తారు తప్ప అది జరగదు అట్లా ఎందుకంటే వెనకాల బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు సీఎం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు పిఎం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు బట్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఏం చేస్తారంటే అందరు కూడా ఈక్వల్ న్యాయం జరగలా చూస్తారు సో బట్ న్యూస్ పేపర్లు ఏంటో అలా రాయరు న్యూస్ పేపర్లు రాస్తే దానిలో మజా ఉండదు కాబట్టి ఈ సీఎం ఈ రిలీజియన్ ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు తప్ప అట్లా కుదరదు అట్లా రియల్ గా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇండియాలో అన్ని ఫెస్టివల్స్ కి పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఉంటుంది అండి బుద్ధ పౌర్ణమి కూడా హాలిడే ఇస్తారు అవునా కదా ఆ మన క్రిస్మస్ కి హాలిడేనే బక్రీద్ కి హాలిడేనే మిలాదు నబీకి హాలిడేనే దసరాకి హాలిడేనే సో అన్ని రిలీజియన్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఇస్తారు ఈవెన్ గురుద్వారా సిక్కుల వాళ్ళు చేసే పండగ కూడా ఇస్తారు వాళ్ళకి ఓకేనా సో ఇండియాలో ఉన్న సెక్యులరిజం ఏంటి అంటే పాజిటివ్ సెక్యులరిజం పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్కులు ఉన్నారు అనుకోండి సిక్కులు ఇండియాలో వాళ్ళు లెస్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు అయినా సరే వాళ్ళకి సేమ్ సపోర్ట్ ఉంటది గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్ వాళ్ళకి ఇచ్చే వాల్యూ ఆ వాల్యూ ఇస్తారు వాళ్ళకి అంటే సో దాని పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటారు అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే సపోర్ట్ నెగటివ్ సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజన్ నుంచి ఎవేగా ఉండం ఇది యుఎస్ఏ లో ఉంటదండి గుర్తుపెట్టుకోండి పాజిటివ్ అంటే అందరికి ఈక్వల్ సపోర్ట్ చేయడం నెగటివ్ అంటే అసలు ఇన్వాల్వ్ కాకపోవడం యుఎస్ఏ లాంటి కంట్రీ అసలు ఇన్వాల్వ్ కాదు చర్చెస్ ఎన్ని ఉన్నా చర్చ్ కి పీపుల్ వెళ్తున్నా వాళ్ళకి వాళ్ళు పట్టించుకోరు అది మీ ఇష్టం అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజియన్ సంబంధం లేదు మన దగ్గర ఏంటి అన్ని రిలీజియన్స్ మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటే వీఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు అండ్ స్టేటస్ కూడా అందరికి ఈక్వల్ స్టేటస్ ఇస్తాం వాళ్ళు ఏమైనా అడిగినా వీళ్ళని ఫండ్స్ ఇవ్వడము ఏదో ఒకటి చేస్తుండ్రు అందుకే కదా సీఎం గానీ పిఎం గానీ ఎవరు ఏ మీటింగ్ పెట్టిన వెళ్తారు కదా ప్రతి పండక్కి ప్రతి ఏ రిలీజియన్ పండక్ అయినా సరే పిఎం అయినా సీఎం అయినా వెళ్లాల్సిందే అక్కడికి నెగిటివ్ సెక్యులరిజం అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ కాదు రిలీజియన్ లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మన ఫేవరెట్ అందరు కూడా డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంటారు కదా టైప్ డెమోక్రసీ అందరు కూడా డెమోక్రసీ అని టైప్ చేయండి టైప్ డెమోక్రసీ నేను ఇవాళ మీకు ఐ టెల్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఓకేనా అందరు డెమోక్రసీ అని టైప్ చేయండి డెమోక్రసీ అంటే అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఓటింగ్ వేసే డెమోక్రసీ అనుకుంటారు కదా కాదు ఎలక్షన్స్ వస్తే డెమోక్రసీ అనుకుంటారు కదా కాదు ఎలక్షన్స్ ఈజ్ నాట్ నాట్ జస్ట్ డెమోక్రసీ అసలు డెమోక్రసీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే పవర్ అనేది పీపుల్ ఒక హ్యాండ్స్ లో ఉంటుంది అంట అది ఎలక్షన్ త్రూ అయినా కావచ్చు ట్విట్టర్ త్రూ అయినా కావచ్చు సోషల్ మీడియా త్రూ దేని త్రూ అయినా సరే పీపుల్ వాళ్ళ యొక్క పవర్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాయి గవర్నమెంట్ ని ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే డెసిషన్ మేకర్స్ అంకి ఎట్లా డెసిషన్ మేకర్ మనం ఉన్నామండి ఒక పర్సన్ ఎలెక్ట్ చేస్తాం ఆ పర్సన్ మన తరపున వెళ్ళి లా చేస్తాడు బేసిక్ ఇది ఫార్మాట్ మన తరపున గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ బట్ ఫైనల్ గా మీరు ఎవరైనా డెమోక్రసీ అంటే ఏం చెప్పాలంటే పవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అని చెప్పాలి సో ఇది మన తెలుసు బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఓకే పీపుల్ చేత పీపుల్ కొరకు పీపులే చేస్తారు అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే డెమోక్రసీ వర్సెస్ మొనార్కీ మొనార్కీ అంటే ఏంటి అంటే మొనార్క్ అంటే ఎవరు అంటే తను ఎవరు కూడా ఎలక్ట్ చేయరండి ఓకేనా అప్పుడు నార్త్ కొరియా కిమ్ ఉంటాడు కదా కిమ్ జాన్ లాగా అతను ఎవరు ఎలక్ట్ చేయలే ఓకేనా ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి వచ్చింది సో తను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు అన్నమాట ఇండియాలో లాస్ చేయాలన్నా అమెండ్ చేయాలన్నా సరే మన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలే చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఎలక్ట్ చేసే మన వాళ్ళని మనం ఎలక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనమే లా చేసేటండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు డెమోక్రసీలో ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ అందరికి ఈక్వల్ వాయిస్ ఉండం అది కూడా డెమోక్రసీ బేసిక్ గా అందరికి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఉండదు డెమోక్రసీ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం ఒక ఎమ్మెల్యేని ఎలక్ట్ చేస్తే ఆ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళి లా చేస్తాడు అంటే అది మనం చేసినట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఆర్ పాయింట్ నెంబర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డెమోక్రసీ రూల్ బై ద పీపుల్ సో దీనిలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుతా చూడండి చాలా మంది షాక్ అవుతారు ఇండియాలో ఇండియాలో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉందా 
ఎవరు ఎవరు చేస్తారో అలా చెప్పండి ఎంపీలు చేస్తారు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు చేస్తారు అంటే మనం డైరెక్ట్ చేయం కాబట్టి మన త్రూ వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి అది ఇండైరెక్ట్ మరి డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే కొన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయి స్విట్జర్లాండ్ లాంటి కంట్రీస్ ఉంటాయి స్విట్జర్లాండ్ లాంటి కంట్రీస్ లో అది ఉండదే పాపులేషన్ తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళే డైరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లాస్ రూమ్ అండి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన క్లాస్ రూమ్ నేను ఇప్పుడు ఆ పేపర్ తెచ్చి ఈ బిల్లు పాస్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి మీరు అందరు ప్రజలు మీరు ఎలక్టెడ్ పీపుల్ కాదు మీరు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు కాదు మీరు ప్రజలు అనుకోండి మీరే డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ లేదు మీ త్రూ ఎలక్ట్ అయిన పర్సన్ చేసాడు అనుకోండి అది ఇండియా డెమోక్రసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ చూస్తే మనకి సిఆర్ అని ఉండేవాడు సిఆర్ అంటే క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆ పర్సన్ వెళ్ళి చేసేవాడు కదా వర్క్ అది ఇండియా డెమో డెమోక్రసీ ఇది హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఉన్న వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ పాపులేషన్ ఉండేలా పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క వ్యూ ఉంటుంది అందుకే మనం కామన్ గా ఒక రెండు లక్షల మంది ఒక పర్సన్ ఎన్నుకొని లేదా పది లక్షల మంది ఒక ఎంపీని ఎన్నుకొని ఎందుకు ఉన్నారు అంటే డివైడ్ చేసాం మనం పవర్ ని అంటే అందరి అందరూ కూడా డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఉండకుండా కలెక్టివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వచ్చాడు సో ఇండియాలో ఉంది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియా డెమోక్రసీ అని ఇండియా డెమోక్రసీ ఓకేనా చాలా మంది టాపర్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఇండియాలో వీ హ్యావ్ ఇండియా డెమోక్రసీ అండ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఆ స్విట్జర్లాండ్ లాంటి కంట్రీలో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉంటుంది అక్కడే కొన్ని ఉంటాయి వాటి పేరే రిఫరెండమ్ ఇనిషియేటివ్ రీకాల్ ప్లబిసిటీ రిఫరెండమ్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకోండి స్విట్జర్లాండ్ లో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే ఒక నోటీస్ బోర్డు లాంటిది పెడతారు అంటే ఇది ఇచ్చి దీని మీద మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అంటారు ఇనిషియేటివ్ అంటే పీపుల్ ఏ ఒక బిల్ తీసుకెళ్తారు సార్ ఇది బెటర్ అండి సార్ అని రీకాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ రీకాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కనుక ఒక ఎమ్మెల్యేని ఎన్నుకున్నామండి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉంటారు చెప్పండి ఆ పర్సన్ కనుక చనిపోకుండా ఏ ఇష్యూ రాకుండా రిజైన్ చేయబోతే ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు చెప్పండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఎవరిబడి ఒక పర్సన్ ఒక ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ మనం ఎలక్ట్ చేస్తే ఓకేనా తను ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాడు కదా రీకాల్ అంటే ఏంటి అంటే రీకాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు మనం గనక వెళ్ళి ఈ పర్సన్ రీకాల్ చేయాలని చెప్పి ఓట్ చేస్తే ఆయన తీసేస్తారు ఆ పర్సన్ ఈ సిస్టమ్ ఇండియాలో లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ మనం వాళ్ళకి కాబట్టి పెట్టుకోలేదు ఇది ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అక్కడ అండ్ ప్లెబిసిట్ అన్న రిఫరెండం అన్న సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్లెబిసిట్ అన్న రిఫరెండం ఏంటంటే ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ఒక లా ఇచ్చి పీపుల్ని అడుగుతారు ఈ లా చేయాలా వద్దా అని ఓకేనా మీరు వాళ్ళ డెమోక్రసీ చాప్టర్ కూడా చదవండి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి రిపబ్లిక్ టైప్ రిపబ్లిక్ అందరు కూడా రిపబ్లిక్ 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 నే మీద మూవీ కూడా వచ్చింది బట్ దానిలో అంత ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ చెప్పలేదని నాకు అనిపిస్తుంది రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటో చెప్తావు ఓకేనా రిపబ్లిక్ ఆపోజిట్ ఏ మొనార్కి ఓకేనా ఈమెనే క్వీన్ ఎల్జిబి టూ మొన్న చనిపోయారు కదా పాపం చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటో మొనార్కి అంటే ఏంటి అంటే కంట్రీకి ఒక హెడ్ పొజిషన్ ఉంటుందండి ఓకేనా మరి ఇండియాలో అయితే పిఎం ఉంటారు ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు యూకేలో కూడా పిఎం ఉంటారు అక్కడ కింగ్ ఉంటారు కదా ఆ హెరిడిటరీ పొజిషన్ గనక కింగ్ కానీ క్వీన్ కానీ ఉందనుకోండి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈమె ఉంది ఎల్జిబిత్ గా చనిపోయారు నెక్స్ట్ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చాడు చార్ల్స్ త్రీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒకరితో ఒకళ్ళు వస్తే అది మొనార్కి ఆర్ హెరిడిటరీ ఇండియాలో గాన ఇండియాలో మాత్రం అట్లా కాదు ఇండియాలో ఏంటి ఇండియాలో ఏ పర్సన్ అంటే ఆ పర్సన్ ఎన్ను కోసం చూడండి ఇది ఓల్డ్ ఫోటో ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు మన రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఉన్న ఫోటో ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము గారు వచ్చారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒక ఫిక్స్డ్ టర్మ్ మాత్రమే పని చేస్తారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏ పని చేస్తారు ఓకేనా ప్లస్ అది కూడా పీపుల్ ఎలక్ట్ చేస్తారు ఇండియాలో సేమ్ యుఎస్ సేమ్ యుఎస్ యుఎస్ కూడా రిపబ్లిక్ కంట్రీ యుఎస్ ఎందుకు రిపబ్లిక్ కంట్రీ అక్కడ కూడా చూడండి ట్రంప్ ఉండేవాడు మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు జో బైడెన్ వచ్చాడు ఇప్పుడు మన దగ్గర చూడండి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఉండేవారు తర్వాత ద్రౌపది ముర్ము గారు వచ్చారు అంత ముందు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు మనకి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఉండేవాళ్ళు అంతే కదా అంత ముందు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు ప్రతిభా పాటిల్ వారు ఉండే ప్రతిభా పాటిల్ గారు ఉండేవాళ్ళు సో ఇదేంటి ఫిక్స్డ్ టర్మ్ లో వాళ్ళు చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు దీనే రిపబ్లిక్
ఎంతమంది చదివారు మీలో వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ మీ కాలేజ్ డేస్ లో ఒక బుక్ ఉంటది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అని అది కంపల్సరీ అందరు చదవాల్సిన బుక్ అది కంపల్సరీ బుక్ అది ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చదవాల్సిన బుక్ నాలో లైఫ్ హిస్టరీలో చెప్తారు కదా తను ఎక్కడ పుట్టారు చిన్న టౌన్ రామేశ్వరం లాంటి చిన్న టౌన్ లో ధనుష్ కోడి ప్రాంతంలో చిన్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్ వేసుకుంటూ చాలా వర్క్ చేశారు న్యూస్ పేపర్ ఒకటి కదా చాలా వర్క్ చేశారు అవునా స్లోస్ లో చదువుకుంటూ అవునా కదా పైలట్ ట్రైనింగ్ కి ట్రై చేసి అది మిస్ అయ్యి నీకు సైంటిస్ట్ గా జాయిన్ అయ్యి డిఆర్డిఓ హెడ్ అయ్యి అవునా కదా ఇస్రోలో కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసి అవునా కదా ఇదంతా ఎట్లా ఇదంతా జరిగింది అంటే ఒక కామన్ పర్సన్ కూడా అలాంటి పొజిషన్కి వెళ్ళారంటే ఇండియాలో రిపబ్లిక్ అనేది ఉంది ఎస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడు వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలమ్ రిజాల్ట్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా అంటే సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అండ్ టు సెక్యూర్ ఆల్ సిటిజన్స్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ కదా ఈ నాలుగు వర్డ్ చూసేకంటే ముందు మనం రివైజ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి చెప్పని వాళ్ళు ఆ ఆప్షన్స్ చూడండి ఓకేనా ఆప్షన్స్ తెలియని వాళ్ళు మీరు వేరే వాళ్ళు టైప్ చేస్తే మీరు నేర్చుకోండి ఆర్ నేను ఆన్సర్ చెప్పి తెలుసుకోండి బట్ దోంట్ వరీ ఓకేనా ఫస్ట్ చెప్పండి ఫస్ట్ సావరిన్ అంటే మీకు ఏం తెలుసు చెప్పండి టెల్ మీ వాట్ యు నో బై సావరిన్ చెప్తా వినీత వినీత యూ కెన్ ఆస్ డౌట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఓకేనా నో వీఆర్ రివైజింగ్ కదా కెన్ ఆస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరు కూడా టైప్ చేయండి సావరిన్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ సెకండ్ నో అథారిటీ అబో ఇట్ ఈ రెండు టైప్ చేయాలి మీరు ఇండిపెండెంట్ నో అథారిటీ అబో ఇట్ టైప్ చేయండి అందరు అందరు కూడా టైప్ చేయాలండి క్లాస్ ఉన్న సిక్స్టీ పీపుల్ టైప్ చేయాలి లేకపోతే మీకు ఎప్పటికి గుర్తుండదు మీరు కనుక ఇప్పుడు లైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి క్లాస్ అయిపోయి చదవమని క్లాస్ అయ్యాక చదవడం కుదరదు క్లాస్ అయ్యాక వేరే క్లాసెస్ వినాలి అందుకే క్లాస్ నేర్చుకోండి అంటే ఇండిపెండెంట్ నెక్స్ట్ నో అదాటి అబో ఇట్ ఓకేనా మీరు ఇవాళ టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి క్లాస్ అయిపోయాక అందరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను క్లాస్ చెప్పాక మీ టెక్స్ట్ బుక్ చదివాక తెల్లారు వచ్చిన డౌట్స్ అడగాలి కంపల్సరీగా ఇది రూల్ డైలీ నన్ను డౌట్స్ అడగాలి మీరు సార్ ఇది ఏంటి సార్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలా ఇచ్చారు ఏంటి సార్ మీరు ఇది చెప్పారని కంపల్సరీ ఓకేనా దీనిలో ఎక్సెప్షన్ చదవండి వాళ్ళ మన యుఎన్ఓ లో ఉన్న కామన్ వెల్త్ లో ఉన్న మన పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడదాం నెక్స్ట్ చూడండి సోషలిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పండి సోషలిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పండి నో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ రన్ సెక్టార్ అంటే గవర్నమెంట్ అండర్ లో సెక్టార్స్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఓకేనా నో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ నో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ కింద ఏముంటది గవర్నమెంట్ కింద ఏముంటది సెక్టార్స్ అన్ని సెక్టార్స్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉంటది ఇప్పుడు చైనా ఉంది మీరు ఏం చేసినా అక్కడ ప్రాపర్టీ కొనలేదు మహా అయితే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మీకు లీజ్ కి ఇస్తారు అంతే నెక్స్ట్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటే కంప్లీట్ ప్రైవేటైజేషన్ అయి ఉంటది ఓకేనా మాక్సిమం ఇండియా వచ్చి మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ గుర్తుపెట్టుకోండి డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అంటే అదే డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అంటే డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి అందరికి కూడా వాయిస్ ఉంటుంది అంటే అందరికి స్పేస్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు ఇక్కడ సో అందుకే మంది మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఎవరు వచ్చి అడుగుతారు ఇండియా క్యాపిటలిస్ట్ సోషలిస్ట్ అంటే మంది మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని చెప్పండి షాక్ అవుతారు వాళ్ళు వీడికి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉందా అనుకుంటారు మాక్సిమం ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉంటే క్యాపిటలిజం అంతే మాక్సిమమే బట్ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒబామా క్లినిక్స్ ఒబామా హెల్త్ కేర్ అని పెట్టాడు అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మాక్సిమం ప్రైవేట్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి అలా అంటారు అన్నట్టు మనం మనం అనడానికి అలా అనుకోవచ్చు ఏమైనా బట్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు బుక్లో ఎక్కడ రాసుకోరు మాది క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పి చెప్పడానికి అలా అంటారు ఓకేనా అండ్ ఐ వాంట్ యూ రీడ్ దిస్ ఐ వాంట్ యూ టు రీడ్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్ కంపల్సరీ చదవాలి వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ నెక్స్ట్ చెప్పండి సెక్యులర్ అంటే ఏం చెప్పండి వాట్ ఈస్ సెక్యులర్ వాట్ ఈస్ సెక్యులర్ ట్రీటింగ్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఈక్వల్లీ ట్రీటింగ్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఈక్వల్లీ మనం కూడా సెక్యులర్ ఒక సివిల్ సర్వెంట్ సెక్యులర్ గా ఉండాలి ఒక ఆస్పిరెంట్ సెక్యులర్ గా అందరు కూడా సెక్యులర్ గా ఉండాలి అందరికీ మనం ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మనకున్న మైండ్ లో ఉన్న నెగటివ్ ఒపీనియన్స్ అన్ని తీసేయాలి ఫస్ట్ ఏ రిలీజన్ మీదైనా ఎనీ రిలీజన్ మీద అది రాంగ్
నెగిటివ్ సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఓకేనా గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి గవర్నమెంట్ మీ ఇష్టం చేసుకోకపోండి అంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దసరా నవరాత్రులు ఉన్నాయి విజయవాడలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ పోలీస్ వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళేసి అక్కడ మరి బందోబస్తు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు గాడ్ కోసం కాదు చేసేది పీపుల్ కి ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటున్నారు దాన్నే పాజిటివ్ సెక్యులరిజం అంటారు అవునా కదా విజయవాడే కాదు ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ లో అయినా ఎక్కడైనా చూడండి డెమోక్రసీ అంటే ఏమని చెప్తారు చెప్పండి వాట్ యూ నో బై డెమోక్రసీ పవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రూల్ బై ద పీపుల్ అంతే ఎలక్షన్స్ కాదు మనం ఎలక్షన్స్ అనకూడదు ఎలక్షన్ అనేది చిన్న పార్ట్ అంతే ఓకేనా ఎలక్షన్స్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఇండియాలో ఉంది ఏ డెమోక్రసీ అది డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియా డెమోక్రసీ ఇండియాలో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇండియా డెమోక్రసీ గుడ్ ఇండైరెక్ట్ 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 గుడ్ నైస్ 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 ఇవే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు క్విజ్ చేద్దాం ఎంతమంది రెడీ క్విజ్ కి చదివిన దాని నుంచి చదివిన దాని నుంచి ఎంతమంది రెడీ క్విజ్ కి ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ చదువుతా మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి తెలియని వాళ్ళు డోంట్ వరీ తెలియని వాళ్ళు ఇవాళ కాకపోతే రేపు అయిన పర్ఫెక్ట్ అవుతారు డోంట్ వరీ చూడండి ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిరేవ్స్ ఇట్స్ అల్టిమేట్ అథారిటీ ఫ్రమ్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ చెప్పండి people of india id mana telusu baga b is answer b b b telini vallu kuda you should be perfected chudandi telusukondi answer yes nice 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 next next which of the following words is not in the preamble to the constitution of india సోషలి సెక్యులర్ సావరిన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ దీనిలో ఒక వర్డ్ లేదంట నా తెలియదు ఆ వర్డ్ ఏంటో ఎస్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అన్న వర్డ్ లేదు చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటివి చదవని వాళ్ళకి ఒకసారి చదివిన వాళ్ళకి మాత్రం కష్టమే మనం రివైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు గుర్తుంటుంది ఓకేనా పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ టైప్ చేయండి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఇది చూడండి టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ప్రియాంబ్లో ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ చూడండి రిపబ్లిక్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ సోషిక్ యూనివర్సల్ సావరిన్ సావరిన్ సోషలిస్ డెమోక్రటిక్ పీపుల్స్ సెక్యులర్ రిపబ్లిక్ సావరిన్ సోషలిస్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ సోషలిస్ సావరిన్ సోషలిస్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ చెప్పండి ఆర్డర్ చెప్పండి ఏబిసిడిలో టైప్ చేయండి తప్పు చెప్పద్దు ఆన్సర్ అందుకే నేను అన్ని సార్లు అన్ని సార్లు చదివా నేను ప్రియాంబుల్ చెప్పండి ఆన్సర్ అందరు కూడా డి టైప్ చేయండి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని త్రీ ఎస్ డిఆర్ అని టైప్ డిఆర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా త్రీ ఎస్ డిఆర్ అంటే మరి సావరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ మూడు ఎస్లే కదా మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్న వర్డ్ ఏంటండి క్లాస్ లో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్న వర్డ్ ఏంటి సావరిన్ కదా సావరిన్ కదా అందుకే సావరిన్ ఫస్ట్ గుర్తుండాలి అంటే మనం కళ్ళు మూసుకుంటే మన క్లాస్ మొత్తం గుర్తు రావాలండి ఫస్ట్ సార్ ఏం చెప్పారు సావరిన్ చెప్పారు ఇక్కడ సావరిన్ లో ఏముంది ఇండిపెండెంట్ నో అథారిటీ నెక్స్ట్ ఏంటి సోషలిస్టిక్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఓన్ ప్రాపర్టీ తర్వాత సెక్యులర్ ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఇది కూడా క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ సో డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇండియా ఈజ్ అ రిపబ్లిక్ మీన్స్ ఇండియా రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఇట్ ఈస్ అ పీపుల్ హూ ఆర్ ద ఫైనల్ అథారిటీ దెర్ ఈస్ నో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ there are no hereditary rulers in india india is a union state cheppan answer cheppan fourth one ki andaru jawandi question 
Read the question, everyone. Answer in the end. Republic and again, in good role. No hereditary heads. Office and they open to everybody. Oka person chetula undadu. See answer. Oka person chetula power undadu. There is no hereditary. Idraval man good. A person chetula power undadu. Office and the open undal. Under the open undali. Mudo chesi no hereditary. Under good type gen C. Confusion now, Malo sir, class Vinandi, and also read the test book. C answer. C is the answer. Next show. Andi. Next show. Next question. Andi. Who among the following called the preamble of Indian consciousness the horoscope of one sovereign? Democratic Republic. Nina Japan. Oka person on Naru. Ani. Jalal Nehru Gara, Vallabhai Patel Gara, Ambedkar Gara, KM Munshi Gara. Chepan? D. KM Munshi Gara Narad. Good. KM Munshi. So, I am going to ask you, possible questions here. We will see the group one. We will see the group one. We group one. We will see the group one. We will see the group one. But, basic questions are good. Do you want to type it? Put doubts are going to everybody post your doubts. Everybody post your doubts. Ella Jotna, Ella started in the preparation in how is your preparation started? The APPSC or for uh, UPSC? Dear students on Puja. So, I'm going live class. I'm going to ask you a question. Puja is the same. Direct democracy, indirect democracy, understand all that. I'm going to ask you a question. Be careful. I'm going to ask you a question. Dire democracy, indirect democracy, Indian. For example, John. Manam unnam. Okay, na? Manam lost state la. Manam amendments pass state la. Manam decisions this court la. Manam in yes unnam. Manamu, one person elect yes unnam. MLA or MP ni. A person ili lost yes unnam. Adi indirect. Direct ke manam jayet la gada. Pooja ardham out nam eko. Direct ke manam jayet la la. Andi ki indirect. Idho kadu gurthu pet kodan. India la MP la MLA unnam nanti indirect an. मैं क्लास सी आर उन्नत लेवल तो मेरे डेशन दिस कोच का था आ लेवल क्या लेते मानो आ लेवल क्या लाल अंटे मुंडो पापुलेशन तक कूंडा ली ओके ना पर पापुलेशन शुड बी वेरी लेस अंधे का था डेशन एट लेवल तो वन टोटी करोड़ पीपल नहीं इसमें ट्विटर लोड किया मान कौन डी सागमंदी टू सागमंदा टंटर सो रसिया एंड और दंग आटले चिन्नारी, चिन्नारी ये मेरे रसिया ओनली गवर्नमेंट इकोनॉमी है सर, रसिया एंड रसिया, रसिया, ओके, आ विनीता, विनीती जा आस्किंग डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, विनंदी, डेमोक्रेसी एंड 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 विनंदी, डेमोक्रेसी एंड 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 पावर आने ये पीपल चेतलांट माना चाहे तो अलग टाइप आये हो उन्नत अर्थात मैं इंदा कुनी के एग्जाम्पल जब तो जुड़ विनीता इंडिया डेमोक्रेटिक है ना टाइप जेनो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन इज इंडिया इज डेमोक्रेटिक आई एंड रिपब्लिक टाइप इन द कमेंट सेक्शन यूके एग्जाम्पल दिस कुन्ना मा यूके डेमोक्रेटिक का गाज़ Vinita, UK Republic. Why is there a hereditary head? Look, 
అక్కడ పిఎం ఉంటాడు ఎలక్షన్ జరుగుతాయి ఎలక్షన్ జరిగి పిఎం ఉండి పీపుల్ ఓట్స్ వేస్తే గనక ఓకేనా పీపుల్ ఓట్స్ వేస్తే గనక డెమోక్రసీ రిపబ్లిక్ అనాలంటే హెడ్ షుడ్ బి మనం ఎలక్ట్ చేసి ఉండాలి అదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అండ్ యూకే ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా వినీత అర్థమైతే ఎస్ అని చెప్పు లేకపోతే మళ్ళాడు క్వశ్చన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఏం ప్రాబ్లం నాకు కావాల్సిన ఏంటంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి ఎస్ శివ నోట్స్ ఏం చేసుకో శివ టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి నువ్వు యూ టెక్స్ట్ బుక్ చదివి పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేసుకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇది ఎందుకు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఉందే షార్ట్ ఫామ్ లో మనకి ఇచ్చారు మళ్ళీ దీనిలో నోట్స్ వేస్తే టైం వేస్ట్ ఓకేనా ఏం చేయాలంటే దీనిలో అండర్లైన్ చేసుకో అంతే నీకు అంత టైం ఉంటే నోట్ చేసుకో తప్ప దెర్ ఈస్ నో నీట్ ఇంకా క్వశ్చన్ చూద్దాం సార్ యూపీఎస్సి గుడ్ సార్ ఆఫ్టర్ సెషన్స్ వీఆర్ మూవింగ్ పాజిటివ్ ఓకే ప్రసాద్ దాసి గాంధీ అండ్ సోషలిజం అంటే ఏంటి అంటే అందరిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం బేసిక్ గా ఏం లేదు బేసిక్ గా సోషలిజం కి కొన్ని కొన్ని పేర్లు యాడ్ చేశారు కమ్యూనిస్టిక్ సోషలిజం ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్స్ ఏ మిక్స్డ్ సోషలిజం డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అని ఓకేనా ఇక్కడ ఇండియన్ సోషలిజం బ్లెండ్ ఆఫ్ మార్క్సిజం అండ్ గాంధీయం లీనింగ్ హెవరీ టువర్డ్స్ గాంధీ గాంధీ సోషలిజం అంటే ఏంటి అందరిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అందరికి హెల్ప్ చేయాలి పూర్ పీపుల్ కి మోర్ టువర్డ్స్ మోర్ పూర్ పీపుల్ ఉండాలని ఓకేనా అది సో దానిలో ఏం అంత ఇన్డెప్త్ మీనింగ్ మనం ఏం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ యుఎస్ఏ రైట్ ఎందుకు ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ యుఎస్ఏ అంటే ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకే కాబట్టి ఎప్పుడో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ ముందే వచ్చింది సెవెంటీన్ ఎయిటీస్ లో సెవెంటీన్ నైన్టీస్ లో వచ్చింది వాళ్ళకి ఎస్ కరెక్ట్ భవానీ రైట్ యూకే ఈజ్ మొనార్క్ సూరజ్ రిపబ్లిక్ కాదు ప్రిస్కిలా సార్ ఇండియా అనేది సారిన్ స్టేట్ కదా సార్ మన కామన్వెల్త్ గ్రూప్ లో అంటే అది ఒక కంట్రీ రూల్ లోనే ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుంది కదా సార్ అదే ఎక్సెప్షన్ ప్రిస్కిలా ప్రిస్కిలా నువ్వు ఇవాళ క్లాస్ అయ్యాక సావరిన్ ఉంది చూసావా ఇక్కడ సావరిన్ సబ్ ఎండింగ్ లో చదువు నువ్వు ఇక్కడ అలా ఉన్నా సరే సావరిన్ అని చెప్పి మనమే రాసుకున్నాం కదా అర్థమైంది ఇప్పుడు నువ్వు హాస్టల్ లో ఉన్నంత మాత్రాన హాస్టల్ ఉన్నంత మాత్రాన మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ సంబంధం లేదని కాదు కదా సో వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్స్ రాసుకున్నారు అర్థమైందా మన వాళ్ళే రాసుకున్నారు అన్నట్టు ఏమని మేము కామన్వెల్త్ లో ఉన్నా యుఎన్ఓ లో ఉన్నా మేము సావరిన్ అని రాసుకున్నాం ఎస్ కామన్వెల్త్ మీన్స్ వన్స్ అపాయింట్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ రూల్ బై బ్రిటిష్ గుడ్ నిహారిక గుడ్ కరెక్ట్ శివ హౌ మచ్ ఇన్ఆఫ్ ఫర్ ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ ఏపీసి ఎన్సిఆర్టి బుక్స్ అన్ని చదువుకోదు శివ మన మన యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా ఉన్నాయి వీడియోస్ అన్ని వీడియోస్ చూడు సిక్స్ టు టెన్త్ ఉదయ్ మ్యాండేటరీ అంటే చదవాలి ఉదయ్ చదివితే అర్థం అవుద్ది ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసాం కదా ఉదయ్ ఉమా ఉమా మహేశ్వర్ రెడ్డి ఆల్రెడీ సి టెక్స్ట్ బుక్ చదవలేకపోతున్నారని వీడియోస్ చేసాం నువ్వు వీడియోస్ అన్నా చూడాలి కదా కనీసం ఎస్ ఆర్ నో మ్యాండేటరీ చదవాలి ఒకసారి అన్న ఒకసారి అన్న చదవకపోతే మనకి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉండదు ఎస్ నెక్స్ట్ విందాం ఎస్ ప్రసాద్ ప్రియాములు అమెండ్ చేశారు లేదా యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్టి ఇస్ నాట్ ఇన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ బుక్ ఇది చదవాల్సిందే లక్ష్మీఘట్ టెక్స్ట్ బుక్ చదవాల్సిందే ఇస్ నాట్ ఇన్ ఆఫ్ ప్రియాములు అమెండ్ చేశారు కదా ప్రసాద్ ఎప్పుడు అమెండ్ చేశారు చెప్పు అందరు కూడా టైప్ చేయండి ఎవరిపై టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ప్రియాంబుల్ని ఏ అమెండ్మెంట్తో ఏ అమెండ్మెంట్తో అమెండ్ చేశారు ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ గుడ్ పిటిలో ఇది లేదు ఓకే ఓకే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి విల్ కంటిన్యూ టుమారో యాక్చువల్ పిపిటిలో ఉండాలి జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ టుమారో విల్ సి మన డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి ఎవరిబడి ప్రియాంబుల్ ఉంది విని ఇలా ఉంది 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 వీఆర్ గోయింగ్ స్లో 
వినీల డోంట్ వరీ సిలబస్ టైమ్ లో వరకు కంప్లీట్ అవుద్ది నో వీ ఆర్ గోయింగ్ స్లో స్లోగా స్లోగా మీకు టీచింగ్ మెథడ్ అర్థం కావాలి కదా ఇన్నిసార్లు రివిజన్ చేయాలి కదా మీరు ఇవాళ అందరు వెళ్ళి ఏం చేయాలి తెలుసా యూ షుడ్ రీడ్ అప్ టు రిపబ్లిక్ స్టార్టింగ్ పేరు నుంచి రిపబ్లిక్ వరకు చదవాలి టెక్స్ట్ బుక్ లో చదవకుండా ఎవరు రావద్దు క్లాస్ కి క్లాస్ కి ముందనే చదివి రండి అప్పుడే మీకు డౌట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ అడిగారు గాంధీ అండ్ రిపబ్లిక్ సోషలిజం అనేది ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతా కానీ తెలియదు సో టెక్స్ట్ బుక్ చదివి రిపబ్లిక్ వరకు చదివి రండి పూజ మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ కదా మ్యాథ్స్ అర్థ అర్థమెటిక్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ సాయి ఈజ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ లేదు లేదు సార్ అనియ క్లాస్ విల్ ఫ్రమ్ నైన్ టు లెవెన్ రేపటి నుంచి ఓకేనా సార్ వై ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ఇస్ కాల్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ సాయి ఈజ్ ఆస్కింగ్ వినండి అందరు కూడా వినండి ఎవరిబడి లిజన్ ఎందుకు మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటామంటే ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో ఎమర్జెన్సీ టైంలో చేశారు ఓకేనా ఎలా చేశారు దాన్ని అంటే చాలా అమెండ్మెంట్స్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ వెనకాల చూస్తే ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ లో చాలా ఉంటాయి ఓన్లీ ప్రియాంబుల్ అమెండ్మెంట్ చేయడమే కాదు ప్రెసిడెంట్ రోల్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోల్ ని ఎమర్జెన్సీ అన్ని చేశారు సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత ఉందో అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత సైజు కాగా చిన్న కాన్స్టిట్యూషన్ లాగా అయింది అన్నట్టు అది అమెండ్మెంట్ అనేది అండ్ అమెండ్మెంట్ గా బుక్ రాయచ్చు మీకు వస్తుంది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ప్రైవేట్ సిస్టమ్ అని పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ లో ఏంటి మనం ఎంపీలు ఎన్నుకుంటే ఎంపీలు మినిస్టర్ అయితే వాళ్ళు పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు ప్రైవేట్ సిస్టమ్ లేని డైరెక్ట్ గా మనం ప్రెసిడెంట్ గా ఓటు ఎలక్ట్ చేస్తాము ప్రెసిడెంట్ నచ్చిన పర్సన్ మినిస్టర్ గా పెట్టుకుంటాడు అర్థమైందా మన ఇండియాలో ఏంటి ఎంపీలు మినిస్టర్స్ అయి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు యుఎస్ లో ఏంటి ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు కదా ట్రంప్ కానీ జో బైడెన్ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు నచ్చిన పర్సన్ ని మినిస్టర్స్ గా తీసుకుంటారు అదే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ అర్థమైందా ఓపి అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ మనం ఏం లేదు వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ సింప్లిఫై లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ని మనం ఈజీగా సింప్లిఫై చేస్తాం ఎందుకు చదవడానికి కానీ కంపల్సరీ చదవాల్సింది లక్ష్మీకాంత్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ రీడ్ కంపల్సరీగా చదువుతేనే మన క్లారిటీ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అర్థమైందా సో అందుకే క్లాస్ వినడం థర్టీ పర్సెంట్ ఓకేనా రివిజన్ చేయడం థర్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ డౌట్స్ రావడం థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకా రిమైనింగ్ మీరు చదవాలి సో ఈ మూడు నేనే చేస్తున్నా ఏంటి క్లాస్ చెప్పడం అవుతుంది రివిజన్ అవుతుంది డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతుంది కదా ఇంకో థర్టీ పర్సెంట్ ఏంటి మీరు చదవాలి ఇంకా థర్టీ కాదు ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అంతే థర్టీ పర్సెంట్ కదా ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ మీరు చేయాలి ఏంటి అంటే ఇంటికి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి చదువుతారా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ రీడ్ ఇట్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ మీ అండ్ టైప్ చేయండి ఎంతమంది చదువుతారా టెక్స్ట్ బుక్ చూద్దాం నాకు తెలిసిపోద్ది క్లాస్ కి రేపు వస్తారు కదా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదవచ్చారు చదవకుండా వచ్చారు కంపల్సరీ చదవాలి చాలా మంది ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చదవాల్సిన అవసరం లేదు మా నోట్స్ వచ్చి సరిపోద్ది అన్న దట్ ఈస్ రాంగ్ నా దృష్టిలో ఎస్ ఓకే ఇవాళ వెళ్ళేసి లక్ష్మీ అంటే బుక్ చదవండి ఓకేనా అండర్లైన్ చేసుకోండి సరే శివ ఫ్యూచర్ లో చదువు ఓకేనా సాయితేజ ఫెడరల్ పాలిటీ ఇంటి పట్టి అవన్నీ చాప్టర్స్ వస్తాయి కదా సాయితేజ సాయితేజ బ్యాచ్ ఫోర్ ఆ నువ్వు ఆర్ యూ ఫ్రమ్ బ్యాచ్ ఫోర్ బ్యాచ్ ఫోర్ బ్యాచ్ త్రీ సాయితేజ ఆర్ ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదా అవన్నీ వస్తాయి కదా ఫెడరల్ పాలిటీ అంటే ఏంటి పవర్స్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంతే కదా రెండు ఉంటాయి లోక్సభ రాజ్యసభ లాగా ఫెడరల్లో యూనిటరీ పాలిటీ అంటే ఏంటి మొత్తం సెంట్రలైజ్డే ఉంటుంది పవర్ ఆఫ్ గవర్నర్ లాగా ఎస్ షాహిన కరెక్ట్ ఐ థింక్ చేసేజ్ సార్ బ్యాచ్ ఫోర్ కరెక్ట్ కాదు సాయితేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే ఓకే సి యూ టుమారో మీకు వాళ్ళు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి టీచ్ మెంట్ లో ఈ రికార్డింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాము రేపటి నుంచి యూ కమ్ రేపటి నుంచి ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ న్యూ జూమ్ లింక్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఆస్క్ అశోక్ అండ్ ఆల్ ఓకేనా రేపు కలుద్దాము రేపటి నుంచి విల్ గో ఫాస్ట్లీ ఫాస్ట్లీ అంటే ఫాస్ట్లీ కాదు మీకు అలవాటు కావాలని చెప్పి ఇలా చెప్తున్నా ఎస్ మీకు అర్థం కావాలి సో ఇది ఫార్మేట్ అండి మీరు ఏ క్లాస్ ని అటెండ్ అవ్వండి ఎక్కడికైనా ఇలా అటెండ్ అవ్వండి కానీ క్లాస్ ముందు రివిజన్ చేసి వెళ్ళండి క్లాస్ ఎక్కువసారి చదవండి కంపల్సరీగా మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ రాకప
డైరెక్ట్ గా వెళ్ళేసి క్లాస్ లో కూర్చొని మనం వింటే బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళదు ఓకేనా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మనకున్న డైవర్షన్ కి డిస్ట్రాక్షన్స్ అందరికి నాకు కూడా నేను కూడా క్లాస్ ముందు ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చొని అనుకుంటే వాళ్ళ క్లాస్ బాగా చెప్పాలి వాళ్ళు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి వాళ్ళ డౌట్స్ చెప్పాలి స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంత అట్లా అనుకుని వెళ్తాను నేను దట్ ఇస్ కాల్ ఇంటెన్షన్ ఓకే నేను ఇంటెన్షన్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలి ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సి యూ టుమారో ఎట్ నైన్ ఏఎం ఓకేనా మీరే టెక్స్ట్ బుక్ చదివి రండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సి యూ టుమారో సి యూ